আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে আপনার প্রায় লাইভ শুনি আর কি তো আপনি একটা আপনার লাইভে একটা কথা বারবার প্রায় বলে থাকেন যে ইসলাম শিশুদেরকে বের বৈধতা দিয়েছে হ্যাঁ সাথে সাথে তাদের সাথে আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আগে কখনো বোধ হয় ধরনের লাইভ আলোচনাতে যুক্ত হন নাই আপনার মানে কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে এই কারণে আপনাকে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কথা বলতে হয় আপনি মাঝখানে হ্যাঁ হ্যাঁ হু হু এই শব্দগুলো করলে যেটা হয় যে দুইজনের কণ্ঠ একসাথে ওভারল্যাপ করে তখন দর্শকরা বাইরে থেকে কিছু শুনতে পায় না ওই সময়টাতে এই যে এই যে দেখেন আপনি এখন কথা বলছেন এটাতে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দর্শকরা কিছু শুনতে পাবে না তো আমার কথাটা শেষ হলে তারপর আপনি আবার শুরু করেন তারপর আপনার কথাটা শেষ হলে তারপর আমি আবার শুরু করব এইভাবে যদি আপনার কথাটা বলি তাহলে কথাটা দর্শকরা সবাই ভালোভাবে শুনতে পাবে এটা আপনার কাছে অনুরোধ যে আপনি যদি মানে আলোচনা করতে চান বা কথা বলতে চান তাহলে এই নিয়মটা ফলো করবেন মাঝখানে কোনো শব্দ করবেন না কারণ আপনার আশেপাশ থেকে যেন কোনো শব্দ না হয় প্রয়োজনে নিজেকে মিউট করে রাখবেন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার মোবাইলে একটা মিউট বাটন আছে একটা মাইক্রোফোন বাটন আছে সেটাতে মিউট বাটন আছে সেই মিউট বাটনটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন যদি দেখেন যে আপনার আশেপাশে শব্দ হচ্ছে তাহলে সেই মিউট বাটনটাকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ভাই মানে নিয়মটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনি জি ঠিক আছে আচ্ছা খুবই ভালো কথা তাহলে আপনি বলেন আপনি কি বলতে চান তো আপনার আলোচনা শোনার পর থেকে আর কি আমি ইসলামের যে সমস্ত বই মৌলিক যে সমস্ত বই ওই সমস্ত আসলে খুঁজলাম যে বিষয়গুলো আসলে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে তো এরপর আমি দেখলাম আসলে ইসলাম তো এটা তো শতসিদ্ধ বিষয় সর্বশিক্ষিত বিষয় যে এই মানে অল্প বয়স্ক মেয়েদেরকে মেয়েদের সাথে বিয়ের বৈধ দিয়েছে এটা তো সর্বশিক্ষিত বিষয় তবে ইসলাম একটা প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন ভাই আপনার কি মনে হয় যে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা কি একটা ভালো ব্যাপার নাকি খারাপ ব্যাপার এটা আমি আমি এখন আর কি এই বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি ওই যেটা বলতে আপনার কাছ থেকে আগে আমরা এই জিনিসটা একটু জানতে চাই যে আপনি কি চোখে দেখেন এই জিনিসটাকে অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে যে বিয়ে করে মানুষ অনেক অনেক হিন্দুরা হিন্দুদের ভেতরে আছে এই জিনিসটা হিন্দুরাও করে মুসলমানরা করে এবং তাদের ধর্মে এই জিনিসগুলোর বৈধতা দেওয়া আছে অনেক ধর্মেই আছে কথা সত্য কিন্তু আপনি একজন মানুষ হিসেবে ধরেন আপনার একটা ছোট বোন থাকতে পারে বা আপনার একটা মেয়ে থাকতে পারে কয়েকদিন পরে আপনার একটা মেয়ে হতে পারে ভাই আপনি আগে একজন মানুষ হিসেবে আমাদেরকে সবাইকে একটু বলেন তো ভাই আগে ধর্মের ব্যাপারে আমরা পরে যাব ধর্মে আছে কি নাই কি আছে না না আছে সেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করবো না আমরা দুই ভাই মিলে মিশে ডিসকাস করবো না অসুবিধা নেই কিন্তু আগে আপনি একজন মানুষ হিসেবে আমাকে একটু বলেন তো ভাই যে এই যে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় বেশি বয়সী পুরুষের সাথে এই জিনিসটাকে আপনি একজন মানুষ হিসেবে কিভাবে দেখেন এটা আগে একটু আমাদেরকে বলেন আচ্ছা শোনেন আমি বলি যদি আমরা আমি আমি আগে ইসলামের দিক দিয়ে বলি তাহলে আমি পরে আপনি না না ভাই আমি ইসলামে এখন যেতে চাচ্ছি না ভাই আমি আমি দুঃখিত আমরা ইসলামে যাব আমরা ইসলামে যাব ভাই মুমিন ভাই আমরা ইসলামে যাব মুমিন ভাই মুমিন ভাই আপনাকে আমি আপনাকে আমি বলছি তো যে আমরা ইসলামে অবশ্যই যাব আপনি এসছেন যে তো আপনার সাথে আমরা কথা বলবো আমরা ইসলামে অবশ্যই যাব আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি যে আমরা ইসলামে অবশ্যই যাব হিন্দু ধর্মে কি আছে না অমুক ধর্মে কি আছে সেগুলো আমরা ভাই আমার কথাটা শোনেন আমার কথাটা শোনেন আমার কথাটা শোনেন ওই আরেকজনের কথা শুনেন না আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনেন ভাই প্লিজ আপনাকে বলছি যে আগে ইসলাম ধর্মে যাওয়ার আগে আপনি একটু মানুষ হিসেবে আমাদেরকে একটু বলেন যে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন তারপরে আমরা ইসলাম ধর্মে যাবো না সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না আপনার কি সময় কম যে আপনার দুই মিনিটের মধ্যে আমার বইলা তারপর চলে যেতে হবে আপনাকে আপনার জন্য স্পেশাল সময় দেওয়া হবে কোনো সমস্যা নেই 
আগে ভাই এই কারণে আপনাকে বলছে আগে ভাই আপনি একজন মানুষ হিসেবে এই জিনিসটাকে কিভাবে দেখেন সেটা একটু আমাদেরকে বলে নেন এরপর আমরা ধর্মে যাব না একটু পরে হ্যাঁ যেহেতু আচ্ছা শুনেন বলতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন যেহেতু অল্প বয়স্ক মেয়ের সাথে বিয়ে হইলে ওর সাথে ওর ক্ষতি না হয় যেহেতু ওর সাথে সহবাস করলে ওর ক্ষতি না হয় না হয় ক্ষতি মানে সক্ষমতা না যদি সহবাস করার সক্ষমতা না থাকে তাহলে শরীয়ত বা ধর্ম বলছে ওর সাথে মানে যৌন ছাড়া করা যাবে না অবৈধ ক্ষতি হয় কিভাবে সেটা জিজ্ঞাসা করেছে আপনি আমার প্রশ্নটা আগে একটু শুনে নেন ক্ষতি যে হয় এটা যে আপনি বললেন ক্ষতি হইতে পারে কাছে কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ক্ষতি হইতেও পারে কিন্তু ক্ষতি হইতে পারে কি ক্ষতি হইতে পারে আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে একটু বলেন যে কি কি ক্ষতি হইতে পারে একজন একবারে ছোট একটা শিশু হয় যার একবারে মানে গলগটা নেই কোন ছোট তাহলে যদি কেউ ওই একটা মেয়ের সাথে ছোট শিশু সাথে কেউ যদি যৌন আচরণ করতে যায় করতে যায় আর কি তাহলে তো অনেক শারীরিক ক্ষতি আছে সমস্যা আছে একজন মেয়ে ওই সময় মারা হইতে পারে যদি একটা অল্প বয়স একেবারে অল্প বয়স ছোট শিশু সে যদি যেমন কত বছর ভাই মনে করেন আপনার আপনার সাথে একটা মানে পাঁচ বছরের মেয়ে বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছরের মেয়েটা হচ্ছে মোটা সোটা মোটা সেটা তার মানে তো শক্ত সমর্থ সে মানে যখন হাতে তখন থপ 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 করে শব্দ হয় সে ওয়েট হচ্ছে তার ওজন হচ্ছে অনেক বেশি তো ওজন বেশি হলে ঠিক আছে আপনি তার সাথে করবেন নাকি আমি তো এখনো ইসলামে যাইনি তো ভাই আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে আপনার কি একজন মানুষ হিসেবে আপনার কি মনে হয় আমরা ইসলামে একটু পরে যাব তো আপনাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তো ইসলামে আমরা যাবো তাই আপনি এত অস্থির হয়ে দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ি করতেছেন কেন ইসলাম 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 আপনি তো ভাই কথা বলছেন না আপনার পাশের থেকে আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আপনি সেই অনুসারে কথা বলতেছেন এই কারণে আপনি আমার কথা শুনতেছেন না যা যেটা আপনার আপনাকে পাশে থেকে বলা হচ্ছে আপনি সেটাই বলতেছেন আমি আপনি আমার কোনো কথা শুনতেছেন না ভাই এইভাবে কি আলোচনা করা সম্ভব ভাই আপনি তাহলে আপনার পাশে কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন এইভাবে তো আলোচনা করা সম্ভব না ভাই আপনি আপনার পাশের জন্য দেন উনি যদি আরো আপনার থেকে ভালো আলেম হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওনার সাথেই কথা বলি আর যদি সেটাও না হয় তাহলে আপনার দুইজনই ক্যামেরার সামনে আসেন দুইজনকে আমরা দেখি আপনার দুইজনই কথা বলবে আমার সাথে আলোচনা শেষ করেন আমার সাথে আলোচনা আপনার সাথে আলোচনা শেষ করব কিভাবে ভাই যে আপনার যদি পাশের থেকে একজন যদি আপনাকে শিখাতে থাকে তাতে সেই কারণে যদি আপনি আমার কোনো কথা না শুনেন এবং আপনি আপনি আপনার মতো করেই বইলা যান আমি কি বলতেছি সেটার দিকে আপনার কোনো খেয়াল নাই আমি কি প্রশ্ন করতেছি তার দিকে আপনার কোনো খেয়াল নাই আপনি পাশের থেকে পাশের দিকে তাকায় আছেন ভাই শত শত মানুষ তো দেখতেছে যে আপনি পাশের দিকে তাকায় আছেন ওই ওই অনুসারে আপনাকে যা শিখিয়ে দিচ্ছে আপনি সেটা বারবার করে বলতেছেন এইটা তো ভাই কোনো আলোচনার পদ্ধতি হইল না আলোচনার পদ্ধতি হবে আপনিও কথা বলবেন আমিও কথা বলবো ঠিক আছে পাশের থেকে শিখা শিখি বা তাইলে যদি পাশের জন্য যদি বেশি পণ্ডিত হয়ে থাকে তাহলে পাশের জন্য দেন না কেন আপনি যে কোনো একজন কথা বলেন এইভাবে কি কথা বলা যায় শব্দ হয় অনেক মোটা এরকম মোটা সোটা মেয়ে হলে তো আপনি তো মানে দেখতেই পাচ্ছেন যে সে শক্ত সমস্ত মোটা সোটা তখন তো আপনি তার সাথে করবেন নাকি আপনি প্রশ্ন করছেন প্রথম প্রশ্ন করছেন যে ইসলাম যে যে এইগুলা ভাই আপনাকে মিউট করে দিচ্ছে ভাই এইগুলা কি ভাই মানে 
আপনারা মানে আপনাকে আমি ব্যাক সাইজে রাখতেছি ভাই আপনি এখনো কথা বলা যাচ্ছেন আপনার কোনো কথা কেউ শুনতেছেন এখন ভাই এগুলা কি ভাই মানে খুবই বিরক্তিকর এগুলা ভাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করতেছি একটা আপনি উত্তর দিতেছেন আরেকটা আপনাকে যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তর আগে দেন তারপর আপনি যে প্রসঙ্গে কথা বলতে চান সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তারপর আপনি কেন এরকম করতেছেন আমি বুঝতেছি না ভাই আপনাকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে আমি যে করেছি যে একজন মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে এখন ইসলামে যাইনি তো মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে এখন ইসলামে যাইনি কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনি জিনিসটাকে কি চোখে দেখেন আপনাকে সেই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করেছি পাঁচ বছরের একটা মেয়ের সাথে যদি আপনার বিয়ে হয় আপনি একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ বেড়া মানুষ দেখতেই পাচ্ছি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি আপনি একটা শক্ত সমর্থ বেড়া মানুষ আপনাকে পাঁচ বছরের একটা মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের মেয়েটা মোটা সোটা সে অনেক মোটা এখন যেহেতু সে মোটা সোটা সেহেতু আপনি কি তার সাথে সেক্স করবেন কি করবেন আপনি বলবো জি আপনি তারপরিবারে তার মানি তার রক্ষা করার জন্য কোন বড় ছেলে নাই ওই মেয়ে বাবা নাই তো এই অবস্থায় তার নিরাপত্তার জন্য তাহলে তো এরকম হলে তাহলে তো সেই বাচ্চা মেয়েটাকে একটা দিতে পারে কোন মানুষ যেন তাকে করে নিজের মেয়ে হিসেবে তাকে পালিত নেয় পালিত মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে সেভাবে তো ভাই বউ হিসেবে কেন সেক্স মানে বউ হিসেবে কেন একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন মানে বিয়েটাই কেন দিতে হবে বিয়েটাই কেন দিতে হবে একটা কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে একটা বয়স্ক ব্যাটা মানুষ সে তার মেয়ে হিসেবে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে নিজের মেয়ে হিসেবে পালিত মেয়ে হিসেবে গ্রহণ না করে বউ হিসেবে কেন গ্রহণ করতে হবে মানে এমন কি চুলকানি উঠলো বেটার যে তার বউ হিসেবে শুধুমাত্র নিতে হবে মেয়ে হিসেবে নেওয়া যাবে না নিজের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না কি এমন সমস্যা হইল তার আপনি যে সিচুয়েশনটা তৈরি করলেন যে এইরকম একটা সিচুয়েশন এরকম একটা অবস্থা এরকম একটা পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিতে একজন মা তার স্বামী নাই তখন তার একটা ছোট বাচ্চা মেয়ে আছে পাঁচ বছর বয়সে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে এখন নাকি আপনি এটার একটা সমাধান দিলেন আমাদেরকে এই পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে একটা বুড়া বেটার সাথে যে যার আর্থিক সামর্থ্য আছে টাকা পয়সা আছে এরকম একটা ধামরার সাথে দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ ধামরা বুড়ার সাথে আপনি বলেছেন এরকম যদি অবস্থা হয় আপনি নিজে এই কথাগুলো বলেছেন ভাই একটা প্রয়োজন একটা প্রয়োজন হতে পারে না আপনি করতে পারবেন ভাই মাঝখানে কথা বলছেন ভাই কথাটা একটু শুনে নেন যে আপনি এরকম একটা পরিস্থিতি আপনি আমাদেরকে বলেছেন যে এরকম একটা পরিস্থিতি হইতে পারে তখন একমাত্র সমাধান হইল ওই বাচ্চা মেয়েটার সাথে বুড়া ধামরাটার বিয়ে দেয়া যদি বুড়া ধামরাটার বিয়ে না হয় তাইলে কিন্তু ওই যে ওই পরিবারটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে ভাই তখন আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি যে আচ্ছা ঠিকই তো বলছে মুমিন ভাই তো ঠিকই বলছে যে এরকম যদি হয় যদি পরিস্থিতি ঘটে যে বাচ্চা মেয়েটা তখন কই যাবে কি করবে আহারে মাটাই বা কই যাবে কি করবে আহারে তখন তো আসলে কোনো উপায় নেই বিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আরো একটা ভালো উপায় আছে 
সেই বাচ্চা মেয়েটাকে ওই বুইরা ধামরা বেটা নিজের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ না করবে না কেন নিজের মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করলেই তো হয় যে বেটা যদি দায়িত্ব নিতেই চায় ওই বুইরা বেটা যদি বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিতেই চায় তাহলে তো নিজের মেয়ে হিসেবেই নিতে পারে বউ হিসেবে কেন নিতে হবে বউ হিসেবে নিয়ে আদর্শ হাকি কেন তার করতে হবে ভাই এত আদর্শ হাক দিয়ে বাচ্চা মেয়ে কি করবে ভাই ওই বুইরা বেটার আদর্শ হাক দিয়ে বাচ্চা মেয়েটা করবে এটা কি আপনি আমাদেরকে আমি তো এখানে কোনো প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে বুইরা বেটার লালসা কাম লালসা আপনি <laughs> চরিতার্থ করার জন্য সে টাকা পয়সা ব্যবহার করে সেই মেয়েটাকে ভোগ করার জন্য এই মেয়েটাকে বিয়ে করতেছে সে এখানে তো আমরা পরিষ্কার বুঝবো তখন যে ওই মেয়ে বেটা আবার বলতেছে মেলে বিয়ে না করলে আমি কিন্তু দায়িত্ব নিবো না মানে তার কন্ডিশন হচ্ছে যদি এরকম হয় তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওই বেটার একমাত্র লক্ষ্য হইল সে টাকা পয়সা দিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে ভোগ করতে চায় হ্যাঁ মেয়েটার সাথে মানে মানে কাম বাসনা চরিতার্থ করতে চায় এখন এরকম পরিস্থিতিতে তো পুলিশে আসা উচিত পুলিশের আসা উচিত পুলিশের এসে সেই বুইরা বেটার পাশায় বাইরা পাশাটা লাল করে দেওয়া উচিত হারাম জাদার কত্ত বড় সাহস সে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে সেক্স করতে চায় টাকা পয়সার ব্যবহার করে তার ধন দৌলত ব্যবহার করে লোভ দেখায় যে তুমি যদি আমার সাথে এই মেয়ে বাচ্চা মেয়েটার বিয়ে দাও তাহলে আমি বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিব টাকা পয়সা দিব এই টাকা পয়সা ব্যবহার করে যে এই সমস্ত বুইরা ধামরা এই কাজটা করবে ওটা তো বাইরা বাইরা পাশার হাত দিয়ে ভাঙা ফেলা দরকার পদমাইশের বাচ্চা এরকম বুইরারে তো চুল দাঁড়ি ধৈরা রাস্তায় চৌরাস্তার মধ্যে দাঁড় করা জুতা পেটা করা দরকার এরকম বুইরা বুইরা ধামরা দে হ্যাঁ তো আমি যেটা করব আমার কাছে তো এটা সমাধান হইল বুইরা ধামরা দে চৌরাস্তার মোড়ে ছিলা জুতা দিয়ে কিছুক্ষণ বাড়িতে হবে তারপরে তারে তার পাশায় ডান্ডা মাইরা তার পাশার হাড্ডি ভেঙে দিতে হবে কত বড় সাহস সে বাচ্চা মেয়ের প্রতি তার মানে লক লক করে তার জিব্বায় পানি আসে প্রতি তার উদৃষ্টি পড়ছে বাচ্চা মেয়ের প্রতি তার লালসা জন্মাইছে আমি যেটা করব সেটা এটা প্রথমে করব দ্বিতীয় যেটা করব সেটা হচ্ছে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে আমি কোন মানবাধিকার সংস্থার কাছে গিয়ে দিয়ে আসবো আমাদের সমাজে এরকম অনেক মেয়ে আছে আমাদের সমাজে অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে রাস্তায় ফুল বিক্রি করে আমি সেই বাচ্চা মেয়েটাকে স্কুলে ভর্তি করাবো এক নম্বর কথা করাবো দুই নম্বর কথা হচ্ছে তাকে একটা মানবাধিকার সংস্থার কাছে দিয়ে আসবো যেন সেই মানবাধিকার সংস্থাটা এই বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিতে পারে তাদের সাথে আমি একটা চুক্তি চুক্তি করব ভাই ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট আমি এই কাজটা আমার জীবনে করেছি আহ আপনাকে আমি মানে এই জিনিসটা জানিয়ে দিই এই জিনিসটা আমি কখনো কাউকে বলি না এই ধরনের কথা আমি কখনো কাউকে বলি না আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে চিনতাম যে এই বাচ্চা মেয়েটা একটা আমাদের এলাকার পাশের এলাকায় সে ফুল বিক্রি করতো সেই বাচ্চা মেয়েটার কোনো একজন সৎমা ছিল বা সৎমা ছিল হ্যাঁ সে ফুল বিক্রি করে তার জীবন নির্বাহ তাই এখন তো আমি তো তার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমার এত সামর্থ্য ছিল না তখন আমি টিউশনি করে মানে টিউশনি করতাম এই কারণে তখন আমার এত সামর্থ্য ছিল না কিন্তু ভাই আমার মাথায় একবারও এটা আসে নাই যে আমি এই বাচ্চা মেয়েটার বিয়ে কইরা তারপরে মানে আমার জিব্বা এইভাবে লক লক করে নাই ভাই হ্যাঁ আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমি একটা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছি সেই সংস্থার সাথে সংস্থাকে এই বিষয়টা জানিয়েছি তারা সেই বাচ্চা মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে পড়ালেখা করিয়েছে তারপরে পরবর্তীতে কি হচ্ছে আমি আর জানি না কিন্তু তারা বাচ্চা মেয়েটাকে পড়ালেখা করিয়েছে আর একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছে তো ভাই আপনার কাছে কেন মনে হচ্ছে যে এইটা একমাত্র সমাধান এই বুইরা বেটার সাথে বিয়ে ছাড়া বাচ্চা মেয়েটার আর কোনো এটা আপনার কেন কেন
ধরেন ভাই মানে এই যে দেখেন আমি কিন্তু ইসলামে এখনো যাই নাই আমি এখন ইসলামে যাই নাই একই কথা সে তার পাশে থেকে শিখাই দিচ্ছে সে একই কথা মানে বলে যাচ্ছে ধরেন ভাই মাতুপুর ভাই সরি আমি খুবই দুঃখিত আপনি বলেন না মাতুপুর ভাই না ঘটনা হচ্ছে যদি এরকম হয় যে দুই একই সাথে দুটো মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে একটা মানুষ একই সাথে সে পাশের জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চাচ্ছে আর পাশে আলোচনা চালা যেতে চাচ্ছে এটা তো হবে না মাল্টিটাস্কিং তো আসলে ওইভাবে হয় না মুমিন ভাই হয়তো মাল্টিটাস্কিং অবস্থা না এই কারণে মুমিন ভাই প্যাস লাগায় ফেলতেছে বারবার বুঝতেছে না যে এখন ইসলামে যায় না কিন্তু পাশের যে ব্যক্তি তার মাথায় হয়তো ইসলাম শব্দটা ঢুকে আসছে সে তাকে চাচ্ছে ইসলামে নিয়ে আলোচনা করাতে আপনি খুব দারুণ একটা জিনিস ধরেছেন দেখে ফেলছি ভাই আপনি দেখে ফেলেছি ভাই দেখে ফেলেছি এখন আপনার এই ক্যামেরাটা ওদিকে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই নাহলে বেজ হয়ে যাবেন ভাই আপনি ক্যামেরাটা একটু ঘুরান ভূমিন ভাই ক্যামেরাটা একটু ঘুরান ভাই আমরা দেখে ফেলছি ভাই দেখা গেছে ভাই যে মানে আপনার পেছনে যে কাচ আছে সেই কাচে রিফ্লেকশন হইছে ভাই প্রতি প্রতিবিম্ব ভাই আপনার আপনার পাশে যে মানে আপনার পাশে যে কাচ পিছনে যে কাচ আছে সেখানে ভাই প্রতিবিম্ব পরে আপনার পিছনে যে ছিল আপনার পাশে যে ছিল তার ছায়া পড়ছিল এখানে আমরা পুরো চেহারা দেখে ফেলছি ভাই আলোচনা করবো আলোচনা করবো আপনি ওনার নামটা একটু আমাদেরকে বলেন তো ভাই আপনি যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকেন আপনি যদি নবীর উম্মত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ওনার নামটা বলেন দেখি আপনি আমার মনে হয় আমি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনার কোনো মতে সাহস হবে না তার নামটা বলা বলেন দেখি তার নামটা আপনি তো চিনতে না আপনি তো চিনতে তার নাম বলার প্রয়োজন নাই চিনে ফেলছেন না দেখে ফেলছি আমি চিনছি কিন্তু আপনার মুখে এত বলার বিবাদ যদি নাই তো আপনি আসলে আপনি আসলে মুসলমান কিনা সেটা আমরা একটু চেক করব আপনি মুসলমান বলে বলেন আপনি নাম বলে দেন আপনি নাম বলে দেন বলেন আপনি নাম বলে দেন আপনি নাম বলে দেন আপনি আপনি বলেন যে উনি কি আমি বলবো অবশ্যই বলবো আমরা দেখে দেখি আপনি নোট দিয়ে বলেন কি নোট দিয়েছেন স্পষ্ট দেখা গেছে ভাই স্পষ্ট আমরা দেখেছি ওনার চেহারা দেখেন ভালো কথা ভালো কথা আপনি বলেন ওকে আমি তাকান আপনি আপনার পিছনে তাকান দেখেন আপনার যে কাজটা আছে সেই কাছে প্রতিবিম্ব পরে রিফ্লেকশন হয় ঠিক আছে সেই আমাদের মানুষ আছে আমি তো ভাই আমি তো বললাম না আপনি চিনছেন না আপনার নাম বলে আমি তো নাম বলবো উনি একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি না উনি একজন প্রখ্যাত আলেম না বলেন তো আপনাকে যে বড় করেছি বড় করার কারণটা কি আপনি এবার বুঝতে পেরেছেন যে কারণ আপনার আমরা একটু ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছিলাম যে উনি উনি ওনার চেহারাটা আমরা দেখে ফেলছি তাহলে ভাই আপনি যদি সত্যবাদী মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে ওনার নামটা একটু সাহস করে বলে দেন তো দেখি দেখেন আপনি ধরে লেখেন ভাই কি পরিমাণ ডরপক দেখেন আর খেয়াল করেন এদের এদের ব্রেনের এদের মগজ এতটাই মানে এতটাই ডাউন যে পিছে গ্লাসের মধ্যে যে কেউ দেখতে পারে এই চিন্তাটাও তাদের মধ্যে নাই দেখা যাচ্ছে 
তোর যে মানে ছাগলের মতো দাঁড়ি সেটা যে পরিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার দৌড় দিলে যে সেটাও দেখতে পেলাম চিন্তা করবি না কি একটা অবস্থা মাথা দৌড়ায় পালাইলো আবার সামনে এসে ক্ষমতা দেখাতেছে সমস্যাটা কি এখন দেখতেছে ইজ্জত থাকতেছে না বলে দিবে হ্যাঁ পাবলিক দেখে ফেলেছে গ্লাসের ভিতরে তার প্রতিবিম্বটা দেখে ফেলেছে ভাই আপনি আলোচনা তো আপনি যদি নিজে আলোচনা করেন অবশ্যই করব কেন করবো না আপনার সাথে আলোচনা করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু আপনি এই যে এরকম এইগুলো করে আপনারা যে এই যে এই যে নিজেরাই নিজেদেরকে যে ট্রল গুলো করেন এতে আপনাদের লাভটা কি হবে আসলে বুঝি না এই যে ট্রলটা করলেন নিজেরাই নিজেদেরকে হাসির পাত্র করে তুলবেন সবাই মিলে হাসা আমরা না হয় এখানে যারা আছে আমরা না হাসছি আপনাদেরই মুসলিম ভাইরা কি কি বলতেছে দেখতেছেন কমেন্ট গুলো কি আপনারা পড়তেছেন ইউটিউবে ফেসবুকে কি কমেন্ট গুলো পড়তেছেন এই মুহূর্তে এক হাজার পঁয়ত্রিশ জন মানুষ দেখতেছে এক একজনের কমেন্ট গুলো আপনি দেখতেছেন আপনার মুসলিম ভাইরা কিরকম গালাগালি করতেছে বলতেছে এরা মুসলিম নামের কলঙ্ক দেখতেছেন ওই কমেন্ট গুলো দেখতেছেন আপনারা মানে একটা জিনিস এই জায়গাতে পরিষ্কার যে এই লোক আলোচনা করার জন্য আসছে নাকি না মানে এই যে কথার পৃষ্ঠে কথা ওভারলেকিং বার বারই করতেছে বার বারই করতেছে এগুলো তো তাকে শিখাই দেওয়া হয়েছে তুমি খালি কথা করবা তোমার বের করে দেবে পরে বলবে যে এই যে এই যে দেখতো আমার বের করে দিচ্ছে মানে এই হিসেবে এদের মানে এদের অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করার কোনো ইন্টারেস্টই নেই যদি আলোচনা করার ইন্টারেস্ট থাকে চুপ করে কথা শুনবে কথা শুইনা বুঝা উত্তর দেবে আলোচনা করবে এইভাবে আলোচনা চলে তাই না সাধারণ দেখলে বিরক্ত হবে এবং এটা সেও জানে জেনে ইচ্ছে করে এসে যে একটু বিরক্ত করি করে এটাই যাতে গোছায় কথা বলতে পারেন ওইগুলোর মধ্যে স্পষ্ট এই টু জেড সবকিছু রেফারেন্স দেওয়া আছে মানে একবার পড়ছেও না পরেও নাই বুঝেও নাই আইসা বলতেছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের সাথে সেক্স করা নিষেধ করে দিছে মানে মানে শরিয়া ভিত্তিক আপনার কোরআন হাদিস ভিত্তিক যে আইন গুলো আছে শাস্তির যে বিধান গুলো আছে এগুলার বাইরেও যদি কেউ কোনো অপরাধ করে তাহলে তাকে দশটা বেতের বাড়ি মারতে হবে দশটা বেতের বাড়ি মারতে হবে যে কোনো শাস্তির বেলায় হ্যাঁ এই যে কোনো এই এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো একটা মেয়ের সাথে বিয়ে করার পরে হ্যাঁ তারপর তাকে তার সাথে যদি যৌন সঙ্গম করে ওই যে ওই লোকটা তো বলতেছে যেটা হারাম করে দিচ্ছে এটা করা যাবে না তাহলে তো অবশ্যই অন্তত পক্ষে দশটা বেতের বাড়ি থাকার কথা মাস্ট বি থাকবে তাহলে আমরা একটু রেফারেন্স গুলো একটু দেখে আসি যে ওনার যে দাবিটা যে মানে সেক্স বিয়ে করা যাবে কিন্তু সেক্স করা যাবে এই দাবিটা কতটুকু সত্য সেটা একটু আমরা বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ থেকে আমরা একটু দেখে নিই যে এই গ্রন্থে এই জিনিসটা সম্পর্কে কি বলা আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই ভাই 
আমাকে একটু সময় দেন মাতু ভাই কালসার ভাই জিসু ভাই আমাকে এক সেকেন্ড সময় দেন আমি এটা একটু দেখাই দিই এটা হচ্ছে বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটার ইয়া হচ্ছে লেখক হচ্ছে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামিয়া কোরআনিয়া ফয়েজ বরকতে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব মুহাদ্দেস জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগ ঢাকা কর্তৃক অনুদিত হামিদিয়া লাইব্রেরি এখানে যেটা বলা হচ্ছে নাবালেক মেয়ের বিবাহ নিচে বলা হচ্ছে এই যে সুরাত আলাকের যে চার নম্বর আয়াতটা সেটা সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে এই আয়াতে ঋতু আরম্ভ হয়নি এরূপ রমণীর তালাকের ইদ্দত বর্ণনা করা হইয়াছে সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে তাহার বিবাহের অবকাশ রহিয়াছে নতুবা তালাক ও উহার ইদ্দত কোথা হইতে আসিবে হাদিস হাদিসের যে ইয়াটা সেখানে বলা হচ্ছে তাহার রোগসাতি তথা দাম্পত্য জীবন মানে যৌন জীবন আরম্ভ হইয়াছে নয় বছর বয়সে এটার ব্যাখ্যাতে যে জিনিসটা বলা আছে সেটা হচ্ছে নিচে যে জিনিসটা ব্যাখ্যাটা দেওয়া হচ্ছে দেখেন এই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারি পুরানো হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণিত করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয় তথা আল্লাহ তালা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থার উপর প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহরিফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং রাসুল্লাহ আমল করিয়াছিলেন অতএব এই অনুমোদনকে দূষণীয় সাব্যস্ত করা রাসুলের কাজ কার্যকে দূষণীয় সাব্যস্ত করার শ্রী সামিল দেখেন এইখানে এখানে দেখেন পরিষ্কার ভাবে পরিষ্কার ভাবে কিন্তু দাম্পত্য এবং রোগ সাথী দুইটাকেই যে হালাল করা হয়েছে সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে এই যে দাম্পত্য মানে বিবাহ রোগ সাথী দুইটা কথা এখানে বলা হচ্ছে এইটার সাথে আরো আছে হচ্ছে গিয়ে আর আমরা আরেকটা রেফারেন্স একটু দেখে নিই আমি আশরাফুল হিদায়াত থেকেও আসবো তার আগে তাহফিমুল কোরআন যেটা হচ্ছে সৈয়দ আবু আলা মদুদি উপমহাদেশের মানে অত্যন্ত প্রখ্যাত একজন স্কলার তার যে তাহফিমুল কোরআন সেই গ্রন্থটা থেকে দেখেন একদম এই যে এই নিচের অংশটা সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্ট তো কথাই প্রমাণ করে যে এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েজই নয় বরং তার সাথে স্বামীর নির্জন বাস ও মেলামেশাও জায়েজ দেখেন স্বামীর সাথে নির্জন বাস এবং মেলামেশাও জায়েজ এখন এ কথা স্পষ্ট যে কোরআন যে জিনিসকে জায়েজ বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই এরকম অসংখ্য রেফারেন্স আমাদের এই যে সংসদ ডট কমে লেখাটার ভিতরে আছে আপনারা একটু পরে দেখেন হ্যাঁ ভাই তাইলে বিধান থাকতো এখন আল্লাহর হজ আল্লাহর হজ সমূহের মধ্যে আমরা এরকম ধরনের কোন শাস্তি বিধান পাই না হ্যাঁ পাই না তো আমরা যদি আর একটু দেখি আমরা যদি সহি বোকারি দেখা হাদিস দেখি এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত আমি যেহেতু মোবাইলে সে কারণে আমি শেয়ার করতে পারতেছি না এটা হচ্ছে সহি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ছয় হাজার তিনশো চৌরাশি নাম্বার হাদিস এই হাদিসের মধ্যে বলতেছে আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ আবু বুর্দা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতেন আল্লাহ নির্ধারিত হজ সমূহের কোন হদ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে দশ কষাঘাতের ঊর্ধ্বে দণ্ড দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না হ্যাঁ তো এই জায়গার মধ্যে যে আমরা যে জিনিসটা পাইলাম যে এক তো মানে এই আল্লাহর হদ ব্যতীত একটা হয়েছে দশ কষা ঘাতের বেশি দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না অন্তত পক্ষে এই দশ কষা ঘাতের দণ্ড আছে এটা দেখাতে হবে তো তাই তাই না ভাই যদি থাকে ভাই আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি ওই যে যেটা ওনাদের মাদ্রাসাতে পাঠ্যপুস্তক সেই বইটা থেকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আশরাফুল হিদায় আল হিদায় গ্রন্থটা তো ওনাদের পাঠ্যপুস্তক ওনাদের এটা পরে পাশ করতে হয় আশরাফুল হিদায় গ্রন্থে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে দেখেন এই অল্প বয়স্কতার কারণে আর যদি অল্প বয়স্কতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে ঋতু মতি না হয় তাহলে ইদ্দত হবে তিন মাস ভাই যৌনকর্ম না হলে কি কারো ইদ্দত হয় যৌনকর্ম না হলে কি কারো ইদ্দত হয় এটা মানে এগুলো কি কথা ভাই সেটাই এটা তো কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত যে কোরআনের আয়াতের মধ্যেই বলতেছে যদি স্পর্শ না করো তাহলে ইদ্দতের প্রয়োজন নাই আর যদি স্পর্শ করে তাহলে ইদ্দতের প্রয়োজন ইদ্দতের ইদ্দতের প্রয়োজন আছে এটা কোরআনের আয়াতের মধ্যেই আছে সেই সাথে আমরা ফতোয়া আলমগীরি সেটাও একটু দেখে নিতে পারি ফতোয়া আলমগীরি তো এই জিনিসটা বলা আছে যে এখানে মানে মাসালাটা দেয়া আছে যে যদি এরকম যৌনকর্ম পরে কিন্তু সেখানে কোথাও কোনো শাস্তির বিধানের কথা নাই আমি ফতোয়া আলমগীরি থেকে আমি এখন দেখাচ্ছি আপনারা একটু দেখেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে বোধ হয় আমি আর একটু না হয় বড় করি দেখি আর একটু বড় করে দেওয়া যায় নাকি 
এখানে দেখেন মাসালা 20 নম্বর মাসালাতে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আদাবুল কাজী গ্রন্থ উল্লেখ করেছে এখনো হায়েজ জারি হয়নি এবং এমন নাবালিকা স্ত্রীর সাথে তার স্বামী যদি সহবাস করে থাকে সে যদি এমন বয়সে হয় যে সে বালিকার সাথে সহবাস করা যায় তবে তালাকের পর তার ইদ্দত হবে 3 মাস মানে দেখেন এখানে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে যে নাবালিকা মেয়ের সাথে যদি সহবাস করে তাহলে সেই বালিকার বয়স সেই বালিকার জন্য ইদ্দত হবে 3 মাস এটা তো বলে দেওয়া হচ্ছে এবং কোনো শাস্ত্রীর বিধানের কথাও কোথাও নাই তাহলে আর কি থাকে ভাই একদম পরিষ্কার বিষয়গুলো একদম পরিষ্কার प्रथम তারপরে ইয়াও কিন্তু রাজি হয়েছিল মানে আয়াতুল্লাহ আব্বাসি আব্বাসি উনিও রাজি হয়েছিলেন কিন্তু পরে যেই বিপদ বুঝতে পারলেন সেই ওনাদের মনে হয় ইয়াটা মানে ফুস করে উড়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আমি আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে বড় বড় আলেম যারা মাতুগর ভাই যে ভিডিওটা মানে দেখালো আমাদের সবাইকে যে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া তারপরে আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ ওনাদের যে ভিডিওগুলো মাতুগর ভাই দেখালো এই ভিডিওগুলো দেখানোর আগে যে এই আব্বাসি সাহেবের সাথে মানে যোগাযোগ হয়েছিল আব্বাসি সাহেব মনো সম্মতি দিয়েছে যে হ্যাঁ আলোচনা হতে পারে এরকম ধরনের কিছু হ্যাঁ তারপর ওই ইজার সাহেব তো মানে সরাসরি স্ট্যাটাস মাসে পোস্ট মারছে যে আসো আলোচনা করব পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আর একজন কেউ পাওয়া যায় নাই তো আমরা তো দেখলাম ফোস করে গেল তো একজন বীর যোদ্ধা সাহসী তাকে আমি সাহসী বলবো যে সে সাহস করে আসছিল কথা বলার জন্য পরবর্তীতে কি হইলো ভাই কোন জায়গা থেকে কি সমস্যা হইলো বুঝতে পারি না তবে আমি ওনার একটা জিনিস আমি দেখাতে চাই মাতুবর ভাই আপনি কি আপনি যদি একটু ওনার স্ট্যাটাসে মানে উনি যে স্ট্যাটাস গুলো দিছে ওইগুলা থেকে একটু যাইতে পারবেন प्रथम पोस्ट फेसबुक मेसेंजर मोबाइल ह्वाट्सअप इमोते नक देवें ना प्लिज इंटरनेटे तब केवल प्रस्तुत बंधुरा देखें पोस्ट कर पोस्ट कर जैसे मातु भाई लाइन टाइम लाइन टाइम देखी बाधन छाड़ा नियमित यूट्यूब फेसबुक लाइव विर्क हो আমাদের মত একাডেমিক মানুষদের জন্য না উনি এতটাই একাডেমিক যে ওনার এই পরিমাণ হিউজ পরিমাণ মানে প্রস্তুতি নিতে হবে আচ্ছা যাই হোক সাগর ভাই রাজি হলে এই টপিকে যেভাবে যেভাবে কথা হয়েছিল সেভাবে আমি যে কোনো দিন বসতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ এই নাস্তিকের মোকাবেলা করার জন্য আমার টাইমেরও প্রয়োজন নাই ইনশাল্লাহ সাগর ভাইয়ের মতো নিরপেক্ষ একটু একটু থামেন ভাই একটু আগে না বললেন যে দুই সপ্তাহ সে মানে প্রস্তুতি নিতে 
মানে যে কোন সময় লাগবে ওনার টাইম লাগবে না যে কোন সময় উনি বসতে রাজি আছেন আল্লাহ আজ বলে কি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আজ বলেন আজ কাল বলেন কাল ইনশাল্লাহ মানে ইনশাল্লাহর বন্যা এত লম্বা ডেট লাগবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এতদিন মানে উনি কি মানে উনার কোন মানে প্রথম পোস্টের মধ্যে উনার বিশাল প্রস্তুতি নিতে হবে কেউ ডিস্টার্ব করবেন না আর এই জায়গার মধ্যে আজ বললে আজই যে কোনো সময় ইনশাল্লাহ কোনো সময় লাগবে না টাইম লাগবে না মানে পোস্টটা যখন ক্যান্সেল হয়ে গেছে ডিবেটটা যখন ক্যান্সেল করে দিচ্ছে সাগর ভাই তখন উনার এইরকম কমেন্ট কেন বন্ধুরা আপনার একটু চিন্তা ভাবনা করে একটু বলেন তো ভুল অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে এই অনুবাদে যে ভুল আছে এই কথাটা তো মানে বলবে যারা কোনোদিন আরবি ভাষায় পড়াশোনা করে নাই যারা কোনোদিন স্কলারদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয় নাই যাদের কোনো হচ্ছে উস্তাদ নাই কিচ্ছু নাই মানে যারা ঘরে বসে ইন্টারনেটে ইউটিউবে দেখে যারা ইসলাম শিখছে তারা এই জিনিস এই তারা সেইসব মুমিনরা এইসব বক্তব্য দেয় যে ভুল অনুবাদের আশ্রয় আপনি যদি একাডেমি খন আপনি এই কথাটা কেমনে বলেন যে ভুল অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে ভুল অনুবাদের থাকলে আপনার চোখের সামনে ভুল অনুবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো একটা জিনিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের ট্যাক্সে বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলে সরকারি একটা প্রতিষ্ঠান চলতেছে আপনি তাদেরকে গিয়ে ভুল অনুবাদের কথা না বলে নাস্তিকের সাথে কথা বলার সময় আপনার মনে পড়ে যায় ভুল অনুবাদ ছিল ফাইজলামি করার মানে কোনো জায়গায় পায় না তারা চিন্তা করেন ভুল অনুবাদের আশ্রয় ভুল অনুবাদ যারা করেছে যাদের কাছ তারা করছে যাদের কাছ থেকে আপনি ইসলাম শিখছেন যাদের কাছ থেকে আপনি ডিগ্রি নিচ্ছেন আপনার সার্টিফিকেট যারা সিগনেচার করছে তাদেরকে আপনি বলতেছেন যে ভুল অনুবাদ করছে ভাই ভুল অনুবাদ শিক্ষাই তো আপনি সিগনেচারটা আপনার সার্টিফিকেটের মধ্যে করছে তারা যারা এই ভুল অনুবাদ যাদের নামে ভুল অনুবাদের কথা বলতেছেন তারাই তো আপনার সিগনেচারের সার্টিফিকেট আপনার আপনার সার্টিফিকেট মধ্যে সিগনেচারটা দিচ্ছে তারাই তো তাদেরকে কি আগে বলেন যে হুজুর আমার সার্টিফিকেটটা ফেরত দেন অনুবাদটা আগে ঠিক করেন এরপরে আবার সার্টিফিকেটটা দেন তারপরে আমি আবার নিজেকে একাডেমি বলে এরকম করে দাবি করবো এই করবো সেই করবো মানে সবিরোধী এই কথাগুলো বলার সময় এনারা সবিরোধী কথাগুলো বলে বুঝতে পারে না কারণ নিজেরা নিজেদেরকে তো কখনো শোনে না নিজেরা নিজেদেরকে তো কখনো দেখে না এই যে কথা বলতেছে সে লাইভের মধ্যে এখানে এক হাজারের মতো মানুষ দেখতেছে তাদের সামনে এসে সে যুক্ত হয়েছে নয়শো এক হাজার মতন মানুষ তাকে দেখতেছে সে খেয়ালই করে নাই তারা তারা তাদের মাথাতেই দেয় যে আমি এখানে হাসির বস্তুতে পরিণত হচ্ছি তাদের মাথাতেই নেই একটা কথা বলতেছে যে একবার বলতেছে আমাদের দুই সপ্তাহ ধরে কোনো যোগাযোগ করবেন না আমার মানে ডিবেটের প্রস্তুতি নিয়ে ফাটাই ফেলবে রীতিমতো ফাটাই ফেলবে দেখেন সে মানে আমার কোন বিনীত অনুরোধ কোন ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে কোন নক দেবেন নাই কয়েকদিন ইন্টারনেটেই থাকতে হবে তাকে তবে শুধুমাত্র প্রস্তুতির জন্য এইসব এই সবই ব্যবহার করতে হবে তবে তা কেবল ডিবেটের প্রস্তুতির জন্য মানে চিন্তা করেন একটা ভার সে সে যে সবিরোধী কথাবার্তাগুলো বলতেছে নিজেও নিজেকে শুনতেছে না হয়তো নিজেও নিজেকে শুনতেছে না এবং কত লেম লেম কথাবার্তা গুলা যে বলতেছে এই যে এই যে জাস্ট মার্ক করে দিলাম বাকিটা নাই বললাম এগুলি যারা মানে অ্যাটলিস্ট যাদের মাথায় কিছু আছে মস্তিষ্ক যাতে সচল আছে তারা এই যে এই কথাগুলো এই কথাগুলো শুনলে এই যে এই কথাগুলো শুনলে এগুলো শুনলেই বুঝবে আউট অফ কন্টেক্স বর্ণনা কারা করে মানে কিভাবে করে এগুলোর ইয়েগুলা শুনলেই বুঝবে এগুলোর এগুলো কি জবাব দেওয়া হইতে পারে শুনলেই বুঝবে এগুলো লেম লেম একেবারে শিশু শুলো কথাবার্তা গুলো বলতেছে সে আবার দাবি করতেছে হেভি কি আর বলতে না ভাই যারা করেছে সেসব কুরুর কাছে যখন ইসলাম শেখে তখন তাদের মনে পড়ে না যে হুজুর আপনি তারপরে ভুল শিখাইতেছেন তখন এটা মনে পড়ে না এটা মনে পড়ে যায় পরে পরবর্তীতে এগুলো মনে পড়ে যখন নাস্তিকদের সাথে এসে কথা বলে যখন নাস্তিক এখানে এসে তারা বলে ভাই ক্যাটস এন্ড ইট ইস রেনিং ক্যাটস এন্ড ডগ মানে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এটার মানে না 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 এটার মানে তো কুত্তা বিলাই মিলে বৃষ্টি বৃষ্টিতে ভিজতেছে দেখেন দেখেন অনুবাদ করেন ক্যাটস মানে কুত্তা এইয়া কি বিলাই ডগস মানে কুত্তা এই যে কুত্তা বিলাই মিললা বৃষ্টিতে ভিজতেছে ভাই কি করেন আপনারা অনুবাদ বিকৃত অনুবাদ নিয়ে বৈশা করছেন মনে আছে আসিফ ভাই প্রায় প্রায় আসে কিন্তু এসে আমাদেরকে শেখায় না না এখানে বন্ধন এরি বলে না এখানে অন্য কিছু বলছে না না এখানে কেমত পর্যন্ত বলে না এখানে অন্য কিছু বলছে লিটারালি আমাদেরকে এসে শব্দের মানে শোনায় বুঝায় বলে কি এই শব্দ অমুক শব্দ থেকে উৎপত্ত উৎপত্তি হয়েছে এটার মানে এইটা এটার মানে ওইটা এরপরে দেখা যায় যে আলটিমেটলি ওদের গুরুর কাছ থেকে যেটা শিখছে সেটাই আসলে সত্য সেটাই আসলে ঠিক 
এখানে কোন ভুল অনুবাদ নাই কোনো কিছু নাই যখন একটা হাতিস দেখাবেন যে নবী মোহাম্মদ দাসির সাথে সেক্স করত কি ভাই এই যে এই যে দাসির সাথে যে সেক্স করতো এই কথাটা যদি মানুষ শুনে বর্তমান যুগে আইসা যদি একটা মানুষ শুনে মানে কি ভাববে নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে কি ধারণা নেবে এই জায়গা থেকে তারা হচকায় যায় হচকায় গিয়া তারা সত্য কথাগুলো গোপন করার জন্য সকলের সামনে বলে ভুল অনুবাদ এটা সমস্যা আছে এই জিনিসে সমস্যা আছে ওই জিনিসে সমস্যা আছে মানে নেগেটিভ কোনো কিছু যখন কেউ তুইলা ধরে তাদেরই করা অনুবাদ থেকে তখনই তাদের মনে হয় ভুল অনুবাদ আগে রায়ত পরে রায়ত দেখতে হবে দিলে পরে এর তাপসির দেখতে হবে তাপসির দেখলে এই তাপসির মানি না সহি আদিস দেখাতে হবে সহি আদিস দেখাতে হল দেখাইলে এই যে দেখেন হানাফি মাজাব এই যে এই আলেম এরে ইয়া মানে এই রাবি কেবল সে দুর্বল অথচ তারাই কিন্তু সহি বইলা পূর্ণ নিরীক্ষণ বইলা টিক দিয়ে রাখছে বুঝছেন এই হয়েছে অবস্থা মানে তাদের এই ভুল অনুবাদ গুলা আসে সাধারণত এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভালো কিছু আসলে ঠিক আছে নেগেটিভ অবস্থায় গেলে ভুল অনুবাদ হ্যাঁ ভাই দেখেন অবস্থা দেখেন দেখছেন অবস্থা মুখটা সামনে আনতে তাহলে লাইভে নিব সত্যি সত্যি মুমিন ভাই আপনার দোস্ত ভেড়া কে বলেন এখানে মুখটা আনতে মুখটা আনলেই লাইভে নিব যুক্ত করব করব আর বসা রাখবো না আপনাদেরকে আমার এতটুকু বলার ছিল তাই আমি বললাম তবে একটা জিনিস কি মানে খুব সার্কাজম টাইপ লাগলো জিনিসটা যে মানে আলোচনা করবে আলোচনা করবে না আলোচনা করবে আলোচনা করবে না তবে ওই পুস্ট গুলার মধ্যে যে কমেন্ট গুলা দেখলাম হ্যাঁ একজন বলে মানে আজহারি সাহেব কানতে মিজানুর রহমান আজহারি আরেকজন বলে রাবজাক বিন ইউসুফ হ্যাঁ এই যে মানে এদের মানে এরা যারা দেখে মানে যারা লাইভ শুনে এরাই অ্যাকচুয়ালি ঠিক করতে পারে না যে কোন আলেমকে তারা সমর্থন করে এখন তাদের বেশিরভাগ বেশিরভাগ মানুষের সমর্থন অনুযায়ী যদি কোন আলেমকে আনা হয় পরবর্তীতে সে আলেমের সাথে যদি কথা বলাও হয় যদি তার কোন একটা বেকারমূলক একটা অবস্থা হয়েও যায় তখন যেই ব্যক্তি গুলা এই আলেমকে সিলেক্ট করছে সেই ব্যক্তি গুলোই বলবে সে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না হ্যাঁ বা তার দেখায় ভুল আছে আপনারা ওই আলেমকে আনেন মানে সারা জীবন এরকম ধরনের কথা তারা বলে গেছে আদৌ পর্যন্ত বলতে পারলো না যে কোন আলেম ইসলাম সম্পর্কে জানে মানে আজও পর্যন্ত তারা বলতে পারলো না কোন আলেম ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানে স্পেসিফিক একটা আলমে আলেমের নাম তারা বলতে পারলো না এখন পর্যন্ত আসিফ ভাই তো আমার এতটুকু কথা ছিল পোস্ট পোস্ট গুলা দেখলাম তো ভালোই লাগলো মজা লাগলো সমস্যা নাই যে মানে এরা প্রকাশ করে দিল যে একজন নাস্তিকের সাথে কথা বলা এত সহজ না ওই উনারা কি করতে পারবে ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব তারপরে ওই শাহরিয়ার কবির ওনাদেরকে নেবে লাইভের মধ্যে নিয়ে এদের সাথে কথা বলবে যারা কিনা বলে আমি মুমিন ভাই আমি ধার্মিক হ্যাঁ আবার কমেন্টের মধ্যে হাজার হাজার কমেন্ট করবে যে এই এই যে নাস্তিক দিছে ধুয়ে দিছে মানে তারা যাই যে ব্যক্তি গুলা নিজেকে মুমিন বলতেছে তারাই তাদেরকে নাস্তিক ত্যাগ দিতেছে ত্যাগ দিয়ে বলতেছে নাস্তিক ধুয়ে দিছে অথচ কোন নাস্তিকের সাথে তারা আলোচনা করতেই রাজি না যারা প্রতিষ্ঠিত ভাবে নাস্তিক হিসেবে পরিচিত সকলের সামনে কারোর সাথে আলোচনা করতে তারা রাজি না মানে নিজেরা নিজেরাই খেলে নিজেরা নিজেরাই নিজেদের গোল পোস্টে গোল দিয়ে বলবে দিচ্ছি এক্সাক্টলি এটাই করে যে আমার আমার মাঠ আমার ঘর আমার গোল পোস্ট আমি এই জায়গার মধ্যে আমার লোক লোক রাখব এবং এমন লোক রাখব লোলা ভেঙ্গুরা সে লড়তেও পারবে না চড়তেও পারবে না আমার কথার সাথে মাসাল্লাহ বলবে আর নাইনটি পার্সেন্ট কথার সাথে বলবে একমত একমত হ্যাঁ ঠিক আছে এই তো নাস্তিক দিছি হারাইয়া শেষ এই হচ্ছে গিয়ে তাদের অবস্থা আমি একটা কথা একটু আগে একটু বলে নি যে মানে এই যে ভুল অনুবাদের কথাটা যে ওনারা দাবি করেন মাঝে মাঝে যে এটা ভুল অনুবাদ হয়েছে এক নম্বর কথা হচ্ছে আপনি একদম যথার্থই বলেছেন যে ভুল অনুবাদ হলে তাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাহিদ প্রকাশনী তারপরে এই সমস্ত প্রকাশনীতে গিয়ে ওনাদের মিছিল করা উচিত এটা নিয়ে যে এইরকম আল্লাহর বাণী এবং নবীর বাণী এগুলাকে তারা কেন ভুল অনুবাদ করেছে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা ভুল অনুবাদ করার জন্য তো তাদের সেটা নিয়ে মানববন্ধন হেফাজতে ইসলাম করা উচিত দুই নম্বর কথা হচ্ছে যদি ভুল অনুবাদ করে থাকে 
তাহলে তো ভালো আয়াত গুলোর ভালো হাদিস গুলোর ফুল অনুবাদ করেছে তাই না ধরা গেল নবী মুহাম্মদ কথা বলেছে যে এই মানে দাসীটাকে মুক্ত করে দাও তাহলে তো এই অনুবাদটা তো ফুল যদি ওই অনুবাদটা ভুল হয়ে থাকে তাহলে তো এই অনুবাদটা ভুল হতে পারে তাহলে ওনারা কি সেই আপাত দৃষ্টিতে যে যে হাদিস গুলা বা যে আয়াত গুলা ভালো বলে মনে হচ্ছে সেইগুলা কেউ কি ওনারা বলবেন যে এগুলো ভুল তার কারণ অনুবাদ তো একই লোক করছে অনুবাদ যেই লোক অনুবাদ করছে সেই লোকটার বাইচা বাইচা ভালো গুলারে ঠিক অনুবাদ আর খারাপ গুলারে ভুল অনুবাদ করে নাই তাই না ওনারা তো উনি তো একই ব্যক্তি ওনারা তো একই ব্যক্তি একই লোকই তো এই অনুবাদ গুলো করেছেন তাহলে তো ওনাদের কথা অনুসারে ধরে নিতে হবে যে যে ভালো আয়াত গুলো আছে বা ভালো হাদিস গুলো আছে সেগুলো ভুল অনুবাদ তার মানে নবী মোহাম্মদ যে নবী মোহাম্মদের সম্পর্কে যে ভালো কথাগুলা ওনারা বলেন সেগুলো প্রত্যেকটা ভুল অনুবাদ তাহলে তো ভাই সেই ভুল অনুবাদ দিয়েই তো ওনারা এত বছর ধরে ইসলাম প্রচার করে আসতেছেন কেন তাহলে এই ভুল অনুবাদ দিয়ে ওনারা ইসলাম প্রচার করছেন ইসলামটা শিখছেও তো ওই ভুল অনুবাদ থেকে আসি ভাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা তো এই জায়গায় যে যাদের কথা বলতেছে যে ভুল অনুবাদ করছে যার ভুল অনুবাদ যে করেছে বলে দাবিটা করছে তার কাছেই তো সেই ইসলামটা শিখলো তার কাছেই তো সে আরবি ভাষাটাও শিখলো আরবি ভাষাটা তো আর আরবিতে শেখে না আমরা যারা বাংলা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছি উনিও তো বাঙালি ওনার তো মায়ের ভাষা বাংলা ওনার মা তো আর আরবিতেও নাকি আরবি শেখায় নাই উনি তো আর হুজুরের কাছে কি আরবিতে আরবি শেখেন নাই যে কিছু কোচিং সেন্টার বা কিছু ই থাকে না স্কুল আছে না ক্লাস ওয়ান থেকে ইংলিশেই ইংলিশ বলানো শেখানো শুরু করে যাদের অনুবাদ কে এখন তারা ভুল বলতেছে তো তাদেরকে গিয়ে তারা আগে বলুক যে হুজুর এখানে ভুল করছেন আপনারা আপনারা আগে এটা ঠিক করেন কারণ আমার তো মনে আসি ভাই ইসলামকে বিকৃত করা এই তাহরিফ করা এই যে শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা এটা তো ভাই বিশাল বড় গুণা শুধু গুণা না এটা তো পুরা কুরানের একটা আয়াত বাতিল করে দিল বলল এই যে যেমন এনআইভিতে নিউ ইন্টারন্যাশনাল যে বাইবেলটা আছে সেটাতে দেখা গেল যে ওরা কি করলো ধরেন তেরো তেরো নাম্বার চ্যাপ্টারের চার নাম্বার ফার্স্ট বাদ দিয়ে দিচ্ছে তিনের পরে পাস এরকম কুরানের যদি এরকম করে ভাই আমরা তো তখন ওইখানে আপত্তি জানিতে যাবো না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি এটা করতে পারেন না আপনি এটা করতে পারেন না তেরো নাম্বার এই সুরাটার চার নাম্বার আয়াতটা বাদ দিয়ে আপনি তিন নাম্বার থেকে দূরে পাঁচ নাম্বার গেলেন এটা তো আপনি করতে পারেন আমরা তো তখন বলবো না জিন্দেগিতে এই জিনিসটা তো আপনারা যদি করতে পারেন আমাদের তখন আপত্তি নেই ওইটা শুনতে বা ওইটা দেখতে আমরা তো তখন মানে বুঝলাম ওই যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা বাদই দিয়ে দিচ্ছে তো আপনারা যদি নিজেরা সেটা ঠিক না করে আমাদেরকে এসে বলেন যেই জিনিসটা কিনা আপনাদের মুমিন ভাইরাই মানে না সেটা যদি এসে আমাদেরকে মানতে বলেন যে এইটা সঠিক অন্যরা ভুল মানে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের আমরা সেটা মানে শুনবো বা শোনার টাইম আসছে আপনার যদি মনে হয় তাহলে বলি কাইন্ডলি আপনার নিজেরা নিজেরা আগে তর্ক করেন বাহাস মোনাজারা করেন করে দেখেন কোন অনুবাদটা ঠিক আছে আগে নিজেরা 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 বাহাস করে মোনাজারা করে যে হুজুর এই অনুবাদ পাল্টাইতে হইব বলে সারা দুনিয়াকে বলেন বলে সবাই মিলে পাল্টান অনেক হাদিস দেখছেন না আসিফ ভাই যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনীতে বলতেছে জয়ীফ দুর্বল কিন্তু যেখান থেকে এরা এটা শিখছে যে আরব থেকে এরা এই ধর্মটাকে কিনে আনছে কিনে না মানে যেই হোক নিয়ে আসছে তারা উপাসে চেঞ্জ করে ফেল মানে চেঞ্জ করে নেই এরাই পাশ থেকে চেঞ্জ করে ফেললো সেইগুলা যদি হয় সেই জিনিসগুলো তো আমাদেরকে দেখায় লাভ নেই ভাই আগে আপনারা নিজেরা নিজেদেরকে দেখাবেন নিজের নিজের ডিবেট করেন তুমুল বিতর্ক করেন আপনারা আমরা দেখি আমি অবশ্যই ভাই তাহলে